Salut Ça fait un peu rabin toi Oui, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Eh, vous faites quoi avec ces paquets bah, On n'est pas des sauvages, on va pas venir à un anniversaire sans amener un cadeau. On me dit jamais rien, moi c'est l'anniversaire de qui Cette année, nous célébrons les 30 ans de monuments de l'histoire automobile française, la Renault Twingo. Alors, bon, bon anniversaire, anniversaire à la Twingo, Twingo. Euh, bah, euh... Bon anniversaire à la Twingo Depuis les années 70, 70, pour nous habitants doutre quévrin Renault songe à remplacer sa très populaire R4. Les études et les projets se multiplient, mais le fragile équilibre financier de la Régie Nationale les laisse sans suite. Mais au début des années 80, la situation évolue sensiblement. Fiat rencontre le succès commercial avec sa rustique mais moderne Panda, et Renault connaît le sien avec l'espace. C'est ainsi qu'en 1986, le projet d'une petite voiture bas de gamme voit le jour. Le but étant d'offrir à moindre coût un espace intérieur maximum pour un encombrement extérieur minimum. Deux visions radicalement opposées s'affrontent alors. Celle du maître Marcelo Gandini, père des Lamborghini Mura et Diablo, jouant sur des lignes acérées dignes du taureau italien, et en face, celle d'un designer interne de la maison Renault, Jean-Pierre Plouet, préférant lui les rondeurs rassurantes d'une allure bonhomme. C'est Georges Bess, le PDG de l'époque, qui les départage. Et au final, ce sera, eh bien, ni l'un ni l'autre. Ce polytechnicien, connu pour sa grande rigueur budgétaire, estime ce projet comme potentiellement peu rentable et l'arrête net quelques semaines à peine avant son assassinat par le groupe terroriste Action Directe le 17 novembre 1986. Courant de l'année suivante, le projet reprend sous l'impulsion de Patrick Le Quémen, fraîchement investi directeur du design par le nouveau PDG Raymond Lewy, lequel souhaite rajeunir l'image du losange. Le Quémen a été immédiatement séduit par le projet de Jean-Pierre Plouet, qu'on lui a présenté et il veut le faire aboutir. Si le design tant intérieur qu'extérieur est gelé au printemps 1989, l'avenir du projet reste cependant fort incertain. Il est source d'intenses oppositions en interne, prônant sa refonte partielle, voire totale, voire même son abandon pur et simple. En juillet de la même année, Raymond Lewy clôt définitivement les débats, et cette fois-ci c'est en faveur de son directeur du design. La Twingo verra le jour en respectant la vision de ce dernier, tout en étant le fruit d'un travail d'équipe, avec Yves Dubreil comme chef de projet, Pierre Brossi pour l'aspect industriel, Rémi de Koning en chef de produit et Jean-Baptiste Calandro pour l'aspect marketing. Niveau esthétique, la future nouvelle venue présente une carrosserie monovolume avec un capot très court dans le prolongement du pare-brise et elle ne compte qu'une seule et unique variante à trois portes. Il s'agit là d'une proposition totalement inédite, en Europe du moins, car plusieurs constructeurs japonais disposent déjà de citadines et micro-citadines de ce type depuis les années 80. L'aspect rondouillard de la Twingo est souligné par le traitement des surfaces, lui aussi tout en rondeur, à l'image de ces enjoliveurs combinant ben, divers ovales. On ne dit pas des ovaux Je pense pas, non. Les feux arrière, eux aussi, sont tout en rondeur et ils intègrent même en leur centre un cercle parfait faisant office eh bien, de clignotant. La lucarne présente la particularité d'être débordante, ce qui en soi ne représente qu'un intérêt purement esthétique, le profil semblant alors plus dynamique et la face arrière moins plate. L'essuie-glace arrière fait partie de l'équipement de série, alors qu'à l'époque, eh c'était souvent un équipement optionnel, voire même réservé aux versions les plus huppées. Et il en va de même pour les vitres teintées. Les pare-chocs, un temps pensé partiellement en couleur carrosserie, resteront jusqu'en 1998 intégralement en plastique brut. Mais avec leur teinte volontairement gris clair, mais aussi avec leur traitement, leur moulage, hein, si vous préférez, assez sophistiqué, ils habitent très bien la carrosserie et ne donnent pas du tout l'impression d'avoir affaire à un véhicule bas de gamme. Mais le clou du design concerne bien sûr cette face avant, qui vaudra à la Twingo eh bien, son surnom de grenouille. Sa calandre pleine est tournée en son sens de la variante modernisée en 1990 du Vasarelli. Et elle est soulignée par une longue et fine ouverture dans le pare-choc, entouré de deux phares en 2001. Avec ses yeux et sa petite bouche, je lui ai toujours trouvé un petit air de Betty Boop. Les clignotants orangés soulignent ses phares et assoient le côté BD de la face avant. Le capot reçoit trois entrées d'air disposées sous sa partie supérieure droite. Elles n'ont absolument aucun intérêt technique, mais elles participent grandement à rendre l'avant encore plus sympathique. Le 6 octobre 1992, après trois ans de mise au point, la Twingo est révélée au grand public lors du Mondial de l'Automobile de Paris et elle en est incontestablement la star. Six mois plus tard, le vendredi 2 avril 1993, parce que bon, le premier sera peut-être fait pour une blague, la nouvelle venue est commercialisée au tarif de 54 000 francs dans l'Hexagone et 326 000 francs dans le plat pays. C'est pile dans la moyenne de l'époque. Pour se démarquer de ses concurrentes, il faut donc jouer sur un autre registre que celui des finances. 
la Twingo peut tout d'abord compter sur une stratégie commerciale intensive et très originale, avec ses spots publicitaires tout en dessin animé et à la bande musicale particulièrement entraînante. Un véritable ovni audiovisuel, finalement tout à fait conforme à l'esprit de la voiture, dont la presse même non spécialisée ne cesse de parler, et de manière positive. Le caractère joyeux du design est renforcé par une palette de couleurs semblables à nul autre. Jaune indien, vert coriandre, bleu outre-mer, rouge corail et en option un gris foncé métallisé baptisé brume. Les noirs et rouges nacrés suivront quelques mois plus tard. La Twingo se fait remarquer immédiatement et ça marche. La Twingo se vend à 2 478 647 exemplaires en Europe entre 1993 et 2007. Et je dis bien Europe car elle a connu aussi une carrière en Asie et en Amérique du Sud. Sous cette robe rigolote se cachent des solutions techniques à la fois sérieuses et rationnelles. Afin de limiter les coûts de développement et de production, la Twingo n'est disponible qu'avec une seule et antique motorisation. Une seule boîte de vitesse, un seul niveau de finition, une seule céleri et deux options non cumulables que sont la climatisation et le grand toit ouvrant panoramique en toile qui transforme l'auto en véritable découvrable. Euh, et pourquoi tu dis que c'est antique Eh bien parce que c'est le cas la Clio, sortie en 1990, émue par les moteurs énergie inaugurés en 1988 sous le capot de la R19. Alors que sous le capot de notre Twingo, on retrouve son ancêtre, le Cléon Fonte, né en 1962 sur les R8 et Floride. Une mécanique avec une conception vieille donc de 30 ans, comme en témoigne par exemple son arbre à cam latéral. Bien sûr, le Cléon a évolué depuis, avec notamment la majoration de sa cylindrée et l'adoption d'une injection électronique monopoint Magneti Marelli et un catalyseur également à trois voies. Ce 4 cylindres en ligne de 1239 cm3 dispose d'un bloc en fonte et d'une culasse en aluminium à 8 soupapes. Il développe 55 chevaux et 90 Nm de couple, ce qui est suffisant pour une citadine d'à peine 800 kg. Cette mécanique nécessite peu de frais à l'usage, notamment grâce à sa distribution par chaîne. A partir du millésime 97, le vieux Cléon sera progressivement remplacé par le moderne D7F, un 1149 cm3 de 60 chevaux, lui-même remplacé quelques années plus tard par le encore plus moderne D4F. Sans surprise, la Twingo est une pure traction avant. La transmission s'en remet quant à elle à une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports. Au cours de sa longue carrière, qui s'étalera jusqu'en 2007 en Europe et même 2012 en Amérique du Sud, la Twingo a vu s'étoffer son offre en matière de transmission, avec la boîte automatique à 3 rapports, la boîte robotisée Quick Shift à 5 rapports. Mais avant elle, il y a eu aussi la transmission Easy. Un système aussi original que raffiné, jusque-là réservé à Saab et Ferrari. Il s'agit d'une boîte de vitesse mécanique de base, dont la pédale d'embrayage a été remplacée par une pompe gérée électroniquement. Vous passez la vitesse et la voiture s'occupe elle-même de débrayer et d'embrayer. Déroutant en premier abord, ce système est vraiment génial, mais sa fiabilité nécessite de la méticulosité, tant dans l'usage que dans l'entretien. Le châssis est hyper basique, mais vu la faible puissance délivrée par le Cléon, c'est amplement suffisant. On retrouve du McPherson à l'avant et un essieu déformable en H à l'arrière. Les jantes de 13 pouces sont initialement garnies de pneus en 145 par 70 avant de passer très rapidement aux 155 par 70 et même d'être remplacées par un système en 14 pouces en juillet 2000, ce qui profitera à la fois à la tenue de route et au freinage dont le système a été alors majoré. La direction est quant à elle assurée par une crémaillère et l'assistance électrique fait son apparition en septembre 1995, tout comme l'ABS et les airbags frontaux. Mais il s'agit alors d'options comme les rétroviseurs et les vitres électriques. Cependant, malgré la présence de cet airbag, de prétentionneurs pour les ceintures avant et de standards internes élevés vis-à-vis de la concurrence, la Twingo n'est pas une référence en matière de sécurité passive. Et contrairement au vin, ce n'est pas le genre de choses qui se bonifie avec le temps. La Twingo présente des dimensions très réduites, avec 3,43 m de long pour 1,64 m de large, soit plus ou moins l'équivalent d'une Fiat 500 actuelle. Au vu de sa longueur, son empattement de 2,35 m peut être considéré comme exceptionnel. Tout bénéfice pour l'espace intérieur, mais aussi pour le design, avec des portes à faux réduits à leur plus simple expression. La hauteur reste contenue à 1,42 m, ce qui contribue à obtenir un coefficient aérodynamique très honnête de 0,35. L'accès au coffre s'effectue par le biais d'un haillon, dont la particularité est d'emporter avec lui la plage arrière, ce qui permet eh bien, de faciliter l'accès à la soute. C'est une idée à la fois toute simple et super pratique. Grâce à la banquette coulissante sur 17 cm, le volume du coffre varie entre 168 et 210 litres sous la tablette en configuration 4 places. Les dossiers sont rabattables en deux parties égales alors que l'assise se replie d'un seul tenant en mode portefeuille. On dispose alors d'un volume impressionnant de 1095 litres. Pour une si petite auto qui plus est équipée d'une vraie roue de secours disposée dans le fond du coffre, eh bien c'est tout bonnement exceptionnel. L'habitabilité avant est particulièrement impressionnante. 
Pour un véhicule de 1,64 m de large seulement, eh l'espace au coude est impressionnant de générosité. Générosité T'as pas vu à l'arrière Grâce à cette banquette arrière coulissante sur 17 cm, eh bien, on peut tantôt favoriser l'espace pour les jambes ou celui pour les bagages. Et même en étant avancé au maximum, eh j'ai encore assez de place pour caser agréablement mon mètre 70. Mais lorsque je recule la banquette au maximum, eh bien, je découvre un espace qui est tout aussi important que dans celui de la Renault 25 ou de la Safran. Les deux berlines autoroutières de la marque, toutes deux plombent de près d'un mètre cinquante par rapport à cette voiture-ci. C'est vraiment exceptionnel. La largeur, elle est suffisante pour deux adultes, car oui, attention, la voiture n'est homologuée que pour deux. Il n'y a que deux ceintures à l'arrière. Le confort prodigué par la banquette est assez sommaire. On a des mousses souples comme j'aime bien, c'est bien, mais par contre le rembourrage est tout fin et on n'est vraiment pas soutenu, et surtout pas au niveau du dossier, car il est vraiment trop court et dépourvu d'appui tête. Enfin, sauf si à l'époque on avait été chercher cela dans, dans le catalogue des accessoires. Il y a quand même un truc qui est agréable à l'arrière, c'est le fait que les deux dossiers soient réglables indépendamment en inclinaison. Et surtout, on peut même transformer en combinaison avec les sièges avant l'intérieur de la Twingo en véritable lit de place d'appoint pour deux adultes. Et là, ça devient assez, assez confortable même. Et les rangements alors sur les côtés font office de table de nuit. Et attention, sur ces premiers millésimes, on découvre ici sur le côté un petit cendrier. Mais il disparaîtra dans les millésimes suivants. La visibilité périphérique est absolument phénoménale. La clientèle de l'époque n'était pas encore sensibilisée à la sécurité passive. Et c'est ainsi que la Twingo a pu bénéficier de montants de toit aussi fins que ça. Conjugué à la ceinture de caisse très basse, eh bien les surfaces vitrées sont absolument exceptionnelles, de même que la taille de cet immense pare-brise qui inonde l'habitacle de lumière. Énième originalité de la Twingo, eh c'est son essuie-glace avant. Un essuie-glace unique, mais pas un tout simple comme sur les AX ou les Jaguar XJ40. Non, non, non. Ce système-là, il fonctionne sur un pantographe, comme sur les bateaux ou encore les locomotives. C'est un système simple, léger, efficace et qui, en plus, <rire> il a de l'allure. Le design intérieur est tout à fait raccord avec celui de l'extérieur. Les éléments de couleur carrosserie permettent à moindre frais d'égayer l'habitacle et les couleurs gris clair de la planche de bord eh bien, permettent d'accentuer la sensation d'espace. Le tableau de bord est truffé de rangements, mais aucun d'entre eux n'est refermable. Et celui-ci est carrément inutilisable, car si vous ouvrez votre fenêtre, dès le premier virage au nu, eh bien, tout va tomber sur la route et vous allez perdre vos affaires. Sous le siège passager, il est possible d'avoir un rangement qui est discret. Et dans la boîte à gants qui est là-bas, car cet espace-ci est censé servir de boîte à gants, eh bien, Rondo proposait en accessoire cette petite pochette. Pochette que je possède depuis 1993 et que je conserve précieusement. La finition, elle peut prêter à sourire en 2022 avec ces plastiques rigides qui sonnent creux. Mais pour l'époque, la Twingo était une des mieux finies de sa catégorie. Et c'était d'ailleurs la volonté de Renault de l'époque convaincre la clientèle allemande que Renault savait faire de la qualité. Et c'était le cas, hein. ça avait déjà commencé avec le Renault 19, la Clio était dans la même verve et la Safran était vraiment exceptionnelle à ce niveau-là. En termes de durabilité, force est de constater eh bien, que les plastiques tiennent vraiment bien le coup. Au contraire de la céleri qui fait tâche, qui fait cheap, euh, elle est vraiment toute fine, elle a tendance à se décoller de, de ses mousses et puis surtout la tendance aussi à se déchirer. Devant moi, je retrouve un petit bandeau qui reprend tous les témoins d'alerte alors que le compteur, lui, a migré au sommet de la planche de bord. On va retrouver à l'intérieur, bien évidemment, euh, la vitesse, le compteur total, le partiel, la jauge à carburant et même l'heure. Alors, c'est très bien d'avoir mis là. On peut se dire, bah, super, la Twingo est donc prévue pour être en conduite également à droite. Eh bien, ce n'est pas le cas. La faute à la place disponible dans la baie moteur qui ne laissait pas la place pour laisser passer la colonne de direction. Les sièges avant se satisfont du réglage longitudinal de l'assise et de celui en inclinaison du dossier. Comme pour la banquette arrière, leur confort est très basique, avec une mousse aussi souple que fine et une assise franchement trop courte, même pour les petits gabarits comme moi. La position de conduite est semblable à celle d'un tabouret, ce qui est passable, au contraire du volant. Très horizontal, il est surtout décalé. Entendez par là qu'il est axé vers le centre de la voiture et vous avez ainsi le bras droit qui est plus plié que le bras gauche, ce qui est assez déroutant. Pour démarrer, il suffit de tourner un tour de clé car la Twingo n'a pas de starter manuel, elle a une injection électronique. Et donc en général, un tour de clé suffit pour démarrer. Enfin, en général. Au démarrage, le vieux Cléon Font émet une sonorité caractéristique des anciennes productions de Billancourt, qui plus est particulièrement audible tant dans l'habitacle qu'à l'extérieur. Grâce à sa masse très réduite, la Twingo fait preuve d'une réelle vivacité au feu vert. Mais avec 15 secondes pour atteindre les 100 km h elle remet immédiatement les pendules à l'heure. Elle est une citadine qui n'envisage pas une seule seconde de jouer les sportives, ni même les dynamiques. La vitesse de pointe, atteinte sur le quatrième rapport, est de 164 km h selon le tachymètre et de 150 km h selon le GPS. 
C'était un peu juste à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un peu plus suffisant. La boîte de vitesse se montre souple et relativement précise. L'absence de pédale d'embrayage de notre version Easy est un réel plus en conduite urbaine et incite à une conduite empreinte de souplesse. Le châssis, pourtant hyper basique, se montre étonnamment dynamique. Les constructeurs français n'ont pas usurpé leur réputation en la matière. Malgré les étroits pneus de 145 par 70, les mises en appui sont stables même à haute vitesse. Ce sont probablement les larges voies et le long empattement qui permettent à la Twingo de maîtriser le roulis et de profiter d'un équilibre aussi naturel que réel. Le train avant est relativement précis, mais avec 3,9 tours de butée en butée, la démultiplication de la direction semble aujourd'hui totalement démesurée, limite nautique. L'assistance électrique se désactive au-dessus de 65 km h Ce qui n'est pas un souci, le train avant s'avérant très léger. Le diamètre de braquage de 9,8 mètres est exceptionnel et permet de se faufiler n'importe où, même dans les endroits les plus exigus. Enfin, le freinage montre des aptitudes de pure citadine. La puissance et l'endurance ne permettent pas d'entrevoir un rythme élevé, tout comme la BS. Complètement dépassé, surtout sur les chaussées déformées, il allonge à n'en plus finir les distances de freinage. Sur la plupart des voitures modernes, les sièges sont de plus en plus souples au niveau des rembourrages pour compenser les suspensions qui sont de plus en plus dures. Mais sur cette voiture-ci, c'est un peu l'inverse. C'est vrai qu'on a des sièges qui sont très souples au niveau des rembourrages, mais ils sont tellement mous et tellement fins que finalement, ils ne servent pas à grand-chose. Au contraire de la suspension, qui gomme très bien tous les défauts de la route, qui les absorbe bien. Et il faut dire qu'elle est bien aidée par les pneumatiques. Hein. Ce sont des pneumatiques à flanc haut, des 145 par 70 sur notre modèle d'essai. Et quant à la sonorisation, bah, en fait, la sonorisation, elle n'est pas surtout. Euh, on, entend, on entend super fort les bruits de vent, les bruits de roulement, euh, les bruits de la mécanique. Et sur autoroute, ça devient même très envahissant dans l'habitacle. Fort heureusement, il n'y a pas cette résonance, il n'y a pas ce bourdonnement, si vous préférez, typique des voitures avec des grandes surfaces vitrées et surtout de la surface tollée à l'intérieur. Ça, c'est déjà au moins une chose. Enfin, sachez quand même que faire 300-400 km sur autoroute avec cette voiture-ci, c'est presque un exploit. Donné pour 6,5 litres de sans plomb en consommation mixte, ce sont les protocoles en vigueur en 1996, la Twingo Easy a consommé 7,8 litres au sang au cours de cet essai, soit une surconsommation de près d'un demi-litre par rapport à la variante à boîte mécanique conventionnelle. Avec 40 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie avoisinant les 500 km. Attention, la Twingo de cet essai ne répond qu'à la norme Euro 1, faisant d'elle une citadine privée de certaines villes. Il est difficile, voire même impossible, de juger les qualités et les défauts d'un véhicule vieux de 30 ans, dont la commercialisation s'est arrêtée il y a près de 15 ans. La grille de lecture ne peut donc pas être la même que celle d'une auto actuelle. Elle se doit d'être adaptée à l'usage qu'on souhaite faire de ce véhicule. Sous sa robe rigolote, la Twingo s'avère être au final un véhicule très sérieusement construit, fabriqué, fiable, économe à l'usage et à l'achat. Un excellent choix pour qui n'a pas envie de mettre tout son argent dans sa voiture. Mais ce n'est pas tout. Âgée de maintenant 30 ans, la Twingo a acquis un statut de collectionnable. Alors il y a des spéculateurs bien sûr, mais il y a aussi les autres. Démonstration. Les autres comme moi, ceux pour qui la Twingo a une autre saveur, celle de la nostalgie d'une époque passée et de l'enfance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à rajouter un pouce bleu en dessous de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à partager et à commenter cette vidéo pour qu'elle vive le plus possible. Vous pouvez également consulter l'actualité de la Pause Garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et tout ça est gratuit. Je vous dis à très bientôt, je vous dis même à la semaine prochaine. Et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao